Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano going secure ang inyong Google account. Intro lang ako, then start the time. Dahil nauuso na naman yung mga hacking ngayon ng mga YouTube channel, ng mga Google account, it is very important that we know yung mga pwede nating gawin para mas maging secured yung ating Google account para hindi tayo mabiktima ng mga hackers. Okay? Now, it's normal na na i-advise ko sa inyo na basta na wag basta-basta ibigay yung inyong mga password sa uh, kung hindi niyo kakilala. Um, wag basta-basta mag-log in sa mga public places or public computers without logging them out and deleting your profile there. You know, those are the normal precautionary uh, actions na na pwede natin gawin para hindi tayo ma-hack. But uh, sa actual Google, there are actually settings na dapat nyo matutunan upang mas maging secured yung inyong mga Google account. At yan ang aking ituturo sa inyo ngayon. Okay? So, kung nakikita nyo ngayon, dito ako sa aking Google account and para ma-access nyo yung settings or yung security ng inyong Google account, i-click nyo lang yung uh, na stop right portion ng screen itong um, inyong channel icon. Sorry, ang tawag dito yung avatar. Click nyo lang yan. Okay, and then go to manage your Google account. Ayan. When you click on manage your Google account, kailangan nyo pumunta ng security. And dito nyo makokontrol yung security ng inyong Google account. Okay? So, unang-unang dapat nyo puntahan dyan, ito, itong nasa baba, your devices. Okay? Bakit importante yung your devices na yan? Kasi dito na register lahat ng devices or gadget kung saan nakalog in yung inyong Google account. So, kung meron ditong equipment or gadget na hindi nyo nakikilala, i-remove nyo sila. Okay? So, para i-remove, yung tatlong dots sa may top right, click nyo lang siya and then hit sign out. Okay? Now, pag na-sign out na kayo doon, makikita nyo din sa baba, naka-sign out na kayo doon sa mga equipment sa yun. So, again, make sure na kapag hindi nyo kalala yung equipment, i-sign out ninyo. Okay? Another one. So, um, dito sa ways, we can verify that it's you. Ito yung mga pagkakataong uh, hindi natin ma-confirm or nalimutan natin yung password natin at gusto natin i-reset. Napaka-importante itong recovery phone number and recovery email address. Okay, so you have to make sure na itong recovery phone number at recovery email address is logging updated. And alam nyo yung password ng recovery email ha, and also yung recovery phone number mo is logging na sa'yo. Okay, kasi this will be needed every time na i-validate or i-verify yung iyong Google account. Especially kapag nalimutan mo yung password. Okay? Dalawa na yan. And yung kahulihan at ang pinaka-importante is itong two-step verification. Okay? Kung saan, kailangan siyang naka-on. Bakit? Kasi every time na magla-login ka sa isang bagong gadget, si Google mismo ang magtatanong or mag-validate kung ikaw yung nagla-login na yun. Okay? Either through the gadget or main phone na ginamit mo para mag-login sa yung Google account. Okay? Ito is uh, mag-send siya ng isang notification. Tapos magbibigay siya ng number to notify kung or to, to verify kung ikaw yun. Or mag-send siya ng G-code sa iyong phone number to confirm na ikaw yun. Okay? So, kailangan mo siyang i-on to make sure na ma manonotify ka either through your phone or your phone number kung merong gustong mag-login sa iyong account. And without your phone number and without your gadget, hindi sila makakalogin dyan. So, those are the only, uh, or those are three things na mukhang simple pero napaka-importante para maiwasan ang pangahak sa inyong mga Google account. Okay? So, yun na. Sana may natutunan kayo at sana huwag kayong mabiktima ng hacking. Have a nice day! Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. I am also inviting you sa aking live streaming every Wednesday, 1.30pm Manila time, Pinoy YouTuber Tambayan. Have a nice day!